华兴社。絶対に許さんぞ。君も奴らがこのことに関係していると。华兴社の全滅を常に疑っていました。今回のことで確実になりました。私を憲兵隊へ戻してください。最後まで戦います。分かっている。君は私の長年の教育を裏切らん。このことは君に全権を任せるぞ。はい。舅父，你这几天怎么了？一直闷闷不乐的。人生几何呀？对酒当歌吧。孩子，我实话告诉你吧，日本人一直在逼迫着舅舅。找到华明汉夫妇通共的证据。刚才日本人来就是为这个事。如果舅舅再找不到，日本人可就要下毒手了。孩子，你跟他们夫妇走得近，也许你能知道点什么。你告诉舅舅，这等于救了舅舅的命啊！舅舅，你这是在帮日本人。我们怎么可以去帮日本人呢？别说碧君不知道，就算碧君知道，我也不会告诉你的。日本人在我们这里做了多少伤天害理的事情，你不是不知道。我们怎么可以去助纣为虐呢？我们这样做，跟那些汉奸走狗有什么分别？那你就眼睁睁的看着舅舅去死吧。舅舅，对不起。干什么去？会图事。二零二，浩探长，原来你在这儿。宗山所长，有什么事吗？哦，没什么事情，只是刚才我在后楼发现防卫的人手不够，看看您这儿能否增派一些人手。我明白了，马上去办。请问是江府吗？麻烦找一下王碧君小姐。什么？他已经搬出去了。那请问您知道他搬到哪儿去了吗？哦，好，谢谢，打扰了。中山組長ありました。ファミハの部屋なのか。そうです。よし。ファミハをしっかり見張って、少しでも動きがあれば、すぐに知らせるんだ。はい。喂，老华，你在忙什么呀？我在书院巡逻
。那个，你能找到王碧君小姐吗？我知道了，马上派人去看。宁达，带我找一趟，现在。这件事情事关重大，为了确保金哲计划顺利完成，我们必须不遗余力。走吧。ポアミンハンというやつ、見かけは忠誠心があるが、どうしても演技しているように見える。彼には問題があります。それも大きな問題が。キツネは狡猾な生き物だが、いずれ尻尾を表すだろう。ご安心ください。少しでも手がかりがあれば必ず捕まえます。頼んだわ。はい。给财神带句话，告诉他，我会尽量去联络上皇城，协助他完成这个所谓的清除计划。还有，让大家最近不要再出去乱跑了。日本人最近会有一次比较大的清剿活动。我知道了，师傅。还有别的事吗？还记得王碧君吗？怎么不记得？不就是那个江平的外甥女？她离家出走了，帮我找她。我尽快去办。记住，最重要的，回来的时候帮我带一只烧鸡，两瓶酒。干嘛？夜宵。小姐不在，花探长有何贵干？哎呀，本来想找惠子小姐喝上一口，打发一下这漫漫的长夜。你们两个也行，来吧。花探长，上面有命令，不能喝酒。惠子小姐不在，我也不会说，谁知道？中山組長、花団長を皇城の上の部屋にしたのはわざと彼らが会える機会を設けるための作戦よ。一旦接触したらすぐに逮捕しなさい。わかりました。これは大きな機会よ。今回はあなたに譲りましょう。ありがたき幸せ。おい、起きろ起きろ。起きてろめ。
，主持。何事？门外那王姑娘已经跪了一天一夜了。我们这样的小安容不下那么多人。再说，她红尘未尽。南顿佛门，眼看他快要不行了，要不是走投无路，他也不会死跪在这里。主持不好了，王姑娘她晕过去了。走，我去看看。これはファミハンが来たんです。はい巡捕房，华明汉。现在你楼上三零二房间。今后我们用此方式联络。今天早上，走廊我们见过面。放心，是我。非常轻狂，不得不解释。我理解。目前你那边情况如何？毒杀计划失败，目前制图进展很快，请尽快想办法。明白，等我消息。华探长，您睡了吗？谁啊？是我。美惠子啊，等着。惠子小姐呀，您回来了。华探长，您的事儿，惠子已经听说了。他妈。还特意让您来兴师问罪，一个电话我就过去了。华探长，惠子是专程来向您道歉来的。您是我的朋友，我是不会监听您的。我安排他们监听的是皇城，只是他们两个擅自做主监听了您。我知道以后一定非常的生气，把他们臭骂了一顿，还请您见谅。那真是有劳您了。不过我今天累，您也早点休息吧。打扰了。师傅，茶道王毕君下落了。怎么会在这儿？可能就是想一个人清静清静吧。我知道了，我马上去找他。你把这个消息赶紧告诉你师母。好。那这么说，华探长和韩宇同志已经取得了联系。目前的情况不太妙。上次毒杀计划失败以后，韩宇同志的处境非常危险，而且现在啊，书院内戒备森严。书记同志，相信你已经有了计划，说说吧
继续用毒。这咋还用毒呢？能行吗？我在书本上查过，有一种比氰化物毒性更强，致命时间更短，不留任何痕迹，能让敌人在不知不觉中瞬间毙命。这世上还有这种毒药？目前我也在努力寻找，只是目前还没有找到。所以我觉得这个计划还不够成熟。没时间等待了，抓紧时间寻找。嗯、师傅，请留步，跟您打听个人。施主是要找何人？慧能师傅，他是来找碧君的。花探长，王小姐，几天不见，清瘦了，还好吧？我倒是觉得心里清静了不少。怎么，在你舅舅家住的不开心吗？舅舅这几天好像有什么不顺心的事情，每天借酒消愁。我不想打扰他，所以暂时搬了出来。如果心情好点的话，就早些回去。毕竟他是你舅舅，别让他太担心了。我不再回去了。嗯、我就是想换个环境，清静清静。老华，你来了。兰姐，我找汪小姐有点事情。好，你们聊，我先走了。兰姐，我们去后院聊吧。好。站长，这次行动失败，上面很不满意。都怪属下办事不力。这个华探长很不简单呐、啊，看来我们应该考虑把他争取到我们这边来。这个恐怕为时已晚，以我对他的观察，他已经开始为共产党卖力了。为什么不早向我汇报？属下也是通过这次行动才确定的。既然不能为我所用，那就把它干掉，免生后患。我相信，在党国利益和师徒情分之间，你知道孰轻孰重。小姐，这书上记载的库拉树是不是真的存在呢？我以前听我父亲说过一个流传在西方，叫“杀人魔镜”的故事。哦，杀人魔镜，在一七四三年，一位法国的致敬工匠在制作完他人生中最后一面镜子的两天后，突然一头栽倒在工作房里，七窍流血而死。在这一百年之后。有三十个人接触过这面镜子的人，先后丧命于此，竟有这样的事情。直到一九零五年，一位法国的考古学家接触到了这面镜子，这才把这个杀人魔镜的谜底给揭开。这究竟是怎么回事？情？其实，并非是什么杀人魔咒，问题是在于啊，制作这面镜子镜框的木材上面。难道是库拉树？正是如此。世界上真的竟然有这样的树木？也许吧，不过我没有亲眼见到过。但是我听我父亲说，他有位南洋商人朋友曾经接触过这种药材。那王小姐，你知道怎样才能找到那位南洋商人吗？兰姐，恕我无能为力，这个我可能帮不上你。谢谢，你已经帮到我了
，西郊梅花庵。没错，我亲眼看见的。啊，梅花庵。碧君，碧君，是舅舅来看你了。舅舅是专程来给你道歉的，别跟舅舅怄气了，好吗？碧君施主有何见教？我有一个外甥女，叫王碧君，呃，就住在您的庵里，想请师傅劝劝她，跟我早日回家。一切都随缘吧。施主何必如此强求？哦，呃，这不能算强求吧？一个年轻姑娘。住在个低谷庵里，不太合适，还是请师傅劝劝他，早日跟我回家。施主不必过虑，该回去的时候，他自然就会回去的。嗯、呃，师傅，呃，这点意思就算是我呃捐给庵里了。施主若果真有心，就在佛主面前敬炷香，就够了。五脏副官，千真万确，我的人亲眼看见梅花庵的主持把那个知情人藏在梅花庵里。阿弥陀佛，善哉善哉！诸位施主，深夜至此，有何贵干？王弼军人呢？来去随缘，施主何必强求？我没时间听你这些废话，告诉我他人在哪儿？是是非非，何必苦苦追问？
ファーミンハンを見張れと言ったのに彼に発見されるなんて課長もう少し時間をくださいファーミンハンには絶対問題があります諦めてはいけません私が諦めるとでも私が言っているのは方法は変わるということ彼の家族から手を出し突破口を見つけろさすが周到です課長すぐにランティン州を監視させます老若男女すべてよ彼らに問題があれば始末しても構わないわはいつまらしゃらジュンシュタベルベンシャロシマジュンシュタベルベンシャロシマジュンシュタベルベンシャロシマジュンシュタベルベン跟我来果然是库拉叔干什么用的这种木材本身具有剧毒物质它在遇到阳光和高温下它就会散发大量的气体吸入者呢脑部血管会瞬间爆裂导致脑溢血而身亡但是目前只有这么一小块根本就没用这种库拉书据说很多年前就已经绝种了我跑遍了所有上海滩的中药铺都没有办法找到你是想用这个东西来刺杀大内我去想想办法我也好多年没去了再说现在战争那边也很乱即使把木头弄到了这海上封锁他也运不回来呀那你的意思是说只能想别的办法了让我再想想嘿わかりました自分が全力で望みます車を出すんだ今すぐに東亜省院に行く说话呀该怎么办不行就跟小日本来硬了坐下这都等到啥时候难道非得让大内把那图给弄完了这样让华明汉和韩宇同志再联系一下听听他的意见我同意那联系不上呢你个乌鸦嘴大内君帝国の中国南部での戦闘が全面展開した先ほど陛下から宮殿が来てこう言われた戦略用図を急いで制作せよ戦局は変わり続けている3日以内に警察計画を完成せよと井戸君もさっきここで全部見ていただろう私の部下は日夜製造を急いでいるんだ問題は一部の図をまだファンチョンが持っているということだ3日では不可能だ理由が必要か天皇陛下に言い訳ができるのか本当のことを言おう今日来たのは陛下の御伝言を伝えるためだ3日後に戦略用図を取りに来るもし完成していなかったら我ら一緒に陛下に謝罪することになる叫んでどうする貴様だって逃げられんからな私に言っても始まらんぞはっきりと忠告しておく最善を尽くせ千叔这么晚了有事吗我刚刚联系完皇城他计划和日本人说
自己在郊外藏了一部分。あなた様が特殊閣下では彼はすごい大物だ私よりはるかになでは上部は代わりを発見したので私を指揮するために来た閣下に対して不公平ですこの方がいいでないと今私が東京に戻ったおそらく命はないだろう外面好了，让那个单通知边锋。好。もしもし、私だ。はい、特使か、移動です。昨日迎えに上がりましたが会えませんでした<笑>もう到着したなんともう到着をいつ疲れたのですかもう着いてしばらく経つ今は機密事故を処理しているところだしかしこのことは誰にも喋るなよもしも少しでも漏れたら貴様の命はない已经两天两夜没合眼了，你还在这儿发呆呢？大宁院长，我脑内地图都已经画完了，地图剩余部分的存稿，我存在了上海郊区，我得去拿一趟。就剩下两天时间了，你还想耍我？我告诉你，黄成军，如果两天内我们完不成地图。你我都得死，那没办法，没有这些底稿，我画不下去。你最好别给我耍小聪明。移动线突然间来的，过来。嘿。大内の追い惚れめ、何を企んでいるんだ。なぜこんな時に。地図が郊外にあるんだ。すぐに上杉課長を私の部屋に呼んでこい。有件事情，你想过没有？什么事儿？大内一旦死，你能脱得了干系吗？应该没问题吧？他们只是怀疑我，也没什么证据
，冰封，别太自信了。大内一旦死，你就得受到怀疑和牵连。不管你暴露不暴露，日本人都会将大内死的事向上层有个交代。所以，这个替罪羊人就是你。你说的有道理。早做打算为好。你是说，兰亭书和晶晶？今天在大街上，我就看见特医科的人在跟踪兰亭书。日本人在你身上找不到证据，就要从你的家属身上找到突破口。所以我现在最担心的，就是兰亭书和晶晶。我知道了。特使閣下，こんな重要なこと。军法に参加させて大丈夫でしょうか。仕方がないんだ。経路はどうしても疎開を通る。しかし、もう言わなくていい。言う通りにやるんだ。いいか。巡査の連中を見張っておけ。了解しました。这么急着找我过来，是不是出什么事儿了？我决定送你跟晶晶暂时离开上海。不行，如果这个时候我离开的话，他们那边会怀疑的。这样子，先送晶晶离开，我留下和你在一起。你不是不知道晶晶那个脾气，如果你不跟她一起走，她肯定不会离开的。这个时候，由不得他的性子了。如果劝说不行，就强行把他送走。你有这个把握就好。总之，晶晶必须离开。哦，对了，得到可靠的情报消息，宋站长已经投靠汪精卫政府了。什么？怪不得一直都联系不上他。汪伪政府。你知道的，现在的国民政府已经不是打着三民主义、一心天下为公的国民党了。很多高级将领和官员都已经纷纷投降，宋站长只不过是其中的一员罢了。我不管，无论上级放不放弃我们。至少我自己不会放弃